ஓ மகா கணபதியே நமக வணக்கம் நேர்களை இந்த வீடியோவில் இன்றைக்கு உலகமே பயந்து கொண்டு அதிர்ந்து கொண்டு காத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய கொரோனா வைரஸ் அதை பற்றி கொஞ்சம் பேசலாம்னு நினைக்கிறேன் இந்த கொரோனா வைரஸை பொறுத்தளவு சைனாவில் இருந்தது முதல்ல அதுக்கப்புறம் அப்படியே உலகம் புறா பரவி இருக்குது இன்றைக்கி இந்தியாவுக்கும் வந்துடுறதுக்காக கேள்விப்படுறோம் கேரளாவில் இருக்கிறதா கேள்விப்படுறோம் இது வந்து அரசாங்கம் கண்டுபிடித்து எடுத்து கொடுத்த கணக்கு இது கண்டுபிடிக்க முடியாத கணக்குகள் எத்தனை இருக்குன்னு யாருக்கும் தெரியாது பொதுவாக இந்த கொரோனா வைரஸை பொறுத்தளவு இந்தியாவில் மிகப்பெரிய பாதகம் பாதிப்பு ஏற்படுமா என்று பார்த்தால் ஜோதிட ரீதியாக அதுக்கு சொல்ல வேண்டிய பதில் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த விகாரி வருடம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த வருடம் தனுசுவுக்கு சொந்தமாக இருக்கக்கூடிய வருடம் அப்போ இந்த தனுசுவுக்கு சொந்தமாக இருக்கக்கூடிய இந்த வருடத்திலே தனுசு ராசிக்கு அதிபதியாக இருக்கக்கூடிய வியாழகரகம் இப்பொழுது அவருடைய சொந்த வீட்டில் அமர்ந்திருக்கிறார் இந்த கேதுவோடு சேர்ந்து அமர்ந்திருக்கிறார் ஆக காலபுருஷ தத்துவத்தின் அடிப்படையில் இது வந்து ஒன்பதாம் இடம் என்று எடுத்துக்கொண்டு பார்க்குற போது ஒன்பதாம் இடம் என்று சொல்லக்கூடியது பாக்யஸ்தானம் என்று சொல்லப்படுறது உண்டு பாக்யஸ்தானம் என்பது அவங்க அவங்களுடைய சொத்து மதிப்பு பாக்கெட் பணம் இதையெல்லாம் குறிக்கக்கூடிய ஒரு அளவுகோல் அப்போ இந்த கொரோனா வைரஸுக்கும் இதுக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்று பார்க்குற போது உலகம் புறாவுமே ஒரு மாதிரியான பொருளாதார சீர்கேடுகள் ஏற்பட வேண்டிய கட்டாயம் இந்த விகாரி வருடத்திலே உண்டு நிறைய கண்ட்ரீஸ் அது ஓப்பனாக ஒத்துக்குது நிறைய கண்ட்ரீஸில் சமாளிக்கும்படியாக இருக்குது நான் ஏற்கனவே குரு பயிற்சியின் உலக ரகசியங்கள் என்ற ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் குரு பயிற்சி சமயத்தில் அதை கூட நீங்கள் பரட்டி பாருங்கள் அந்த குரு பயிற்சியின் உலக ரகசியங்கள் அப்படிங்கிற வீடியோவில் நான் சொல்லுகிற போது வடகிழக்கில் இருக்கக்கூடிய சைனா தேசம் சீன தேசம் என்று சொல்லக்கூடியது இந்த வருடத்திலே மிகப்பெரிய பொருளாதார சீர்கட்டை அனுபவிக்கும் அது மட்டுமல்ல இந்தியாவிலும் ஜனவரி ஒன்பதாம் திகதிக்கு பிற்பாடு மிகப்பெரிய பொருளாதார சீர்கேடுகள் பேசும் பொருளாக இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு இது ஜூன் மாத வரை தொடரும் என்று சொல்லியிருந்தேன் இப்போது சீனாவை பொறுத்தளவு பொருளாதாரம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது சொல்லவே வேண்டாம் ஒரு வீட்டோட கதவை பூட்டிட்டு வெளியில் போயிட்டால் எப்படி பூட்டு தொங்க போட்டு போனால் வீடு பேசாமல் அமைதியாக கிடக்குமோ அதுபோல் உலகத்தின் வட்டத்திற்குள் அந்த சீனாவின் கதவுகள் பூட்டப்பட்டு விட்டன எந்த விதமான நடவடிக்கைகளும் ஏற்றுமதி இறக்குமதி இப்போ எதுவுமே இல்லை மொத்த பொருளாதாரமும் அங்கே கிட்டத்தட்ட அவங்க எந்த நிலைமையில் இருக்காங்கிறத நம்ம ஒரு கடிதம் மேதையாக கூட சொல்ல முடியாது அப்படிப்பட்ட ஒரு சீர்கேடுகள் அங்கே நடந்திருக்கு இப்போ இந்தியாவை பொறுத்தளவு இப்போ வருகின்ற ஜ கடந்த ஜனவரி ஒன்பதாம் தேதிக்கு பிற்பாடு ஜூன் மாதம் வரையிலும் பொருளாதாரத்தில் மிகப்பெரிய சிக்கல்கள் இருக்கிறது என்று நான் சொல்லியிருக்கிறேன் அதற்கு தகுந்த மாதிரி இப்போ சில கணக்கு வழக்குகள் இந்த பேங்க் சமாச்சாரங்கள் இதெல்லாம் நடைபெற்று கொண்டிருப்பதை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது இன்னும் சொல்லப்போனால் கணித சம்பந்தப்பட்ட துறைகளிலே வல்லுநர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் மிக பயமான சில விஷயங்கள் எல்லாம் சொல்கிறாங்க ஷேர் மார்க்கெட்டெலாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரே நாளையில் இவ்வளோ பெரிய அடிபாதாளத்துக்கு போனது ஒரு இருபது வருஷமாக நடக்கலைன்னு புள்ளி விவரங்கள் சொல்கிறாங்க இப்போ இதையெல்லாம் பார்க்குற போது இந்தியாவில் பொருளாதாரம் மிகப்பெரிய முடக்கத்தை சந்தித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் நிலவுகிறது சரி இதுக்கும் கொரோனா வைரஸுக்கு என்ன சம்மந்தம் என்று நீங்கள் கேட்டால் ஒரு சம்மந்தம் இருக்குது எப்படின்னு கேட்டால் இந்த கொரோனா வைரஸை பொறுத்தளவு இது கிட்டத்தட்ட ஜோசியத்தில் சொல்லுவோம் அதாவது மிகப்பெரிய நட்டம் ஏற்பட்டதுனால உயிருக்கு ஆபத்து இல்லைப்பா தப்பிச்சுக்கிட்ட அப்படின்னு சொல்கிற பழக்கம் உண்டு அது மாதிரி இந்த கொரோனா வைரஸை பொறுத்தளவு நம்ம நாடு ஏற்கனவே மிகப்பெரிய பொருளாதாரத்தில் சிக்கி திணறுகிற காரணத்தால் இது நம்ம இந்தியாவில் மிகப்பெரிய பாதிப்புகளை கொடுக்காது அப்படிங்கிறது ஒரு பக்கம் நாம் வந்து உணர முடிகிறது ஜோசியத்தில் நான் அதை உணர்கிறோம் இருந்தாலும் கூட நம் மக்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் சற்று கவனமாகத்தான் இருக்கணும் அது அதாவது பொருளாதார வல்லுநர்கள் ஒரு பக்கம் சொல்லுகிற கருத்துக்கள் அதே போல் மருத்துவ அறிஞர்கள் சொல்லுகிற கருத்துக்களை எல்லாம் சற்றேறக்குறைய மக்கள் காதில் வாங்குங்க சீனாவில் கூட பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல ஒரு பத்து இருபது நாள் ஒரு மாதம் என்பது கொரோனா வைரஸை பற்றி அவங்க பெருசாக ஃபீல் பண்ணலை ஏன்னா அந்த நேரத்தில் அவங்களுக்கு வந்து நியூ இயர் வேறு அவங்க வருஷத்து நீ புது வருடம் அதுக்கப்புறம் தான் பார்த்திங்கன்னா தடதடன் அது ஒரு மூவாயிரம் பேர் வரைக்கும் பரவிடிச்சு இறந்துட்டாங்க அப்படிங்கிற கணக்குகளை எல்லாம் சொன்னாங்க அது நிஜமாக பொய்யாங்கிறது நமக்கு தெரியாது மூவாயிரம் என்பதே மிகப்பெரிய விஷயம் தானே ஒரு தேசத்தில் மூவாயிரம் பேர் நோயிலா நோயினால் சாகுறாங்கன்னா அது எவ்வளோ பெரிய கவலை அளிக்கக்கூடிய விஷயம் அந்த மூவாயிரம் பேரை சார்ந்திருக்கக்கூடிய குடும்பங்கள் எல்லாம் என்ன கதிக்கு தள்ளப்படும் இதே போல் அமெரிக்காவிலும் மரண சம்பவம் ஏற்படுவதற்குண்டான அறிகுறிகள் தெரிகிறது கணக்கு துவங்கிட்டாங்க மரண கணக்கு இப்போ இப்படிப்பட்ட இரண்டு வல்லரசுகளே இவ்வளோ பெரிய ஒரு வல்லரசு நாடுகளே இப்போ ஒரு சமாளிக்க முடியாமல் 
ஒரு நோய்க்கு மருந்தை கண்டுபிடிக்க முடியாமல் கஷ்டப்படுகிற போது நம்ம தேசத்தை பொறுத்தளவில் இறைவன் காப்பாற்றுவார் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம நம்ப வேண்டியதற்கு காரணம் இரண்டு குறைகள் ஒன்று அரசாங்கத்தும் அரசாங்கமும் அவ்வளோ பெரிய செட்டப்பில் இங்கே இல்லை இப்போ சீனாவை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரே வாரத்தில் ஒரு ஆயிரம் பேருக்கு பெட்டு கொடுக்கக்கூடிய படுக்கறைகளை தயாரிக்கக்கூடிய ஹாஸ்பிட்டலில் கட்டி முடித்ததாகலாம் செய்தித்தாள்களில் படித்தோம் இதெல்லாம் நம்மளால் ஒரு வருஷம் ஆனாலும் பண்ண முடியாது அதுபோல் இரண்டாவதாக அரசாங்கத்தை மட்டும் சொல்லி குறைபாடுகள் இல்லை அரசாங்கம் என்னதான் சொன்னாலும் கேட்கின்ற மனநிலைகளில் நம் இந்திய மக்கள் எப்போதும் இருந்ததில்லை அரசாங்கம் எதாவது ஒன்று சொல்லிச்சுன்னா அதுக்கு நேர்மாறு தான் கதை பேசுவோமே தவிர முச்சந்தியில் மீட்டிங் போடுவோமே தவிர அவங்க எதுக்காக சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிற செய்திகளை உள்வாங்கி கொண்டு அதன் படிப்படையில் நடப்போம் என்று சொல்லக்கூடிய மனநிலைகளில் இந்தியர்கள் ஒருவர் கூட இல்லை ஒரு சட்ட ஒழுங்கு பிரச்சனையிலிருந்து ஒரு ரோட்டில் வண்டி ஓட்டுறதுலேருந்து எல்லாத்துலேயுமே இந்த கணக்குகளை தான் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் இப்படிப்பட்ட நிலவரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நாடு கொரோனா வைரஸின் தாக்கத்திலும் பொருளாதார தாக்கத்திலும் இரண்டிலும் மாற்று மாட்டி கொண்டதுன்னா இது எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத கற்பனை பண்ணி பார்க்க முடியலை இருந்தாலும் மக்கள் பயப்பட தேவையில்லை நிச்சயமாக நமக்கு இறைவன் துணை இருப்பார் நீங்கள் மருத்துவ வல்லுநர்கள் சொல்லுவதையும் பொருளாதார அறிஞர்கள் சொல்லுவதையும் சற்றேற குறைய இன்னியாவது காதில் வாங்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் ஏன்னா பொருளாதார நிபுணர்கள் சொல்லுகிற போது இருக்கிற பணத்தை பத்திரமாக வச்சுக்கோங்க கடன் வாங்குகிற பழக்கத்துக்கு போகாதீங்க அடமானம் வச்சு ஏதாவது செய்யணுங்கிற நோக்கத்துக்கு போகாதீங்கன்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் இன்றைக்கி ஏற்கனவே இது எதுக்கு செய்யணும் இருக்கிறத காப்பாற்றிக்கலாமேங்கிற மனநிலைகளில் மக்கள் வந்துட்டோம் ஏன்னா ஒரு பேங்கே திவால் ஆகுது அப்படிங்கிற போது இதை விட ஒரு பெரிய உதாரணத்துக்கு ஒன்றும் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை இதே போல் உலகமெல்லாம் சுற்றி கொண்டு இருக்கக்கூடிய வைரஸ் என்று சொல்லக்கூடியதும் நம்ம நாட்டுக்குள்ளே இப்போ களம் இறங்கியிருக்குது அப்போ நாம் சைனாவை விட இரண்டு பக்கத்தில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் ஒன்று பொருளாதாரத்திலும் மற்றொன்று நோய் என்று சொல்லக்கூடிய கொரோனா வைரஸ்னாலும் பாதிக்கப்படுறோம் அப்போ இந்த இரண்டுலையும் மாட்டிக்கிட்டு எப்படி தப்பிச்சு வெளியில் வரப்போகிறோம் அப்படின்னு பார்க்குற போது கிட்டத்தட்ட இந்த விகாரி வருடம் முடிகின்ற வரையிலும் இந்த சிக்கல்களுக்கு இடம் இருக்குது விகாரி வருடம் என்பது எப்போ முடியுதுன்னா சித்திர மாதம் பங்குனி மாதம் கம்ப்ளீட் ஆகிற போது முடியும் ஏப்ரல் பதினாலாம் தேதிக்கு அப்புறம் சார்வரி வருடம் வந்துடும் அப்போ அந்த சார்வரி வருடம் வருகிற போது இவ்வளவு பெரிய சிக்கல்கள் நோயின் வாய்ப்புகள் குறைய ஆரம்பிக்கும் ஆனால் இன்னும் ஒரு மாதம் கிட்டத்தட்ட நம்ம அதுக்காக காத்துட்டு இருக்க வேண்டியதற்கு இந்த ஒரு மாதத்துக்குள்ளே இந்த நோயின் வெளிப்பாடுகள் எந்த அளவுக்கு ஜம்ப் பண்ண போகுதுன்னு சொல்ல முடியாது ஆகினால் இந்த ஒரு மாதத்திற்காவது மக்களாக இருக்கக்கூடிய நாம் அவரவர்களை தனி ம தனி மனித ஒழுக்க பழக்க வழக்கத்தை கையில் வைத்துக்கொண்டு நீங்கள் தயவுசெய்து சற்றேறக்குறைய கவனமாக இருக்கணும் என்னென்ன மருத்துவ அறிவுரைகள் சொல்கிறாங்களோ அதை கேளுங்க அதுக்கப்புறம் இந்த நோயின் தாக்கம் இந்தியாவில் பெரிய அளவில் இருக்காது ஆனால் பொருளாதார தாக்கம் என்பது நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் ஜூன் மாதம் வரைக்கும் இந்த பொருளாதார தாக்கம் இந்தியாவில் ஒரு பேசு பொருளாக இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கிறது இந்த இரண்டையும் நீங்கள் எப்படி அணுகணும் அப்படிங்கிறத ஒரு குடும்பமாக உட்காந்து பேசுகிறது அப்படிங்கிறத விட்டுட்டு ஒரு கூட்டமாக உட்காந்து பேசி முடிவெடுக்கணுங்கிறத உதறி தள்ளிட்டு தனி மனிதனாக நீங்கள் எப்படி கையாள போகிறீங்க அப்படிங்கிறத ஒவ்வொருவரும் தயவு செய்து ஜாக்கிரதை எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா வந்த பிற்பாடு அதற்காக அலறி துடிப்பது என்பது வேறு வருமுன் காப்பது என்பது ஆறாவது அறிவு செய்ய வேண்டிய வேலை ஆக நம்ம ஆறாவது அறிவு வச்சுக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய மனிதர்களும் இந்த வருமுன் காப்பது என்று சொல்லக்கூடிய நடவடிக்கைகளை வீட்டுக்கு வீடு தவறாமல் ஒவ்வொருவரும் தனி மனித ஒழுக்கத்தில் தனி மனித சுத்தபத்தத்தில் கவனம் செலுத்தி இந்த ஒரு மாத காலகட்டம் ஏப்ரல் பதிமூன்றாம் தேதி முடிகின்ற வரையிலுமாவது இதை கண்டினியூ பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த பிரச்சனையிலிருந்து தப்பிச்சுக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது மீண்டும் சொல்கிற பயப்படாதீங்க அதே நேரத்தில் இவைகளெல்லாம் கேட்டு அதன் அடிப்படையில் நடந்து கொள்வது சரியாக இருக்கும் என்று ஒரு ஜோதிடனாகவும் ஒரு சமூக பொறுப்புள்ளவனாகவும் நான் உங்ககிட்ட பேசியிருக்கிறேன் எந்த அளவுக்கு இது ஒத்துக்க முடியுதோ எடுத்துக்க முடியுதோ எடுத்து பயன்பெறுங்களே மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்